C'est quand même fou cette affaire. On a beaucoup trop chaud quand on est sous la couette, on a trop froid sans la couette, et l'idéal, étrangement, c'est d'avoir juste un pied en dehors. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi le pied Pourquoi quand on a trop chaud, c'est le pied qui fait qu'on arrive à réguler notre température Pourquoi pas le genou, l'homoplate ou le biceps gauche Et si on s'aventure dans la spécificité du pied par rapport à la température, il va falloir s'attaquer aussi au problème inverse. Pourquoi certaines personnes ont les pieds froids comme des petits glaçons Et encore une fois, on en revient à la même question. Pourquoi les pieds Avant même de commencer mes recherches, je sais déjà, et comme vous probablement d'ailleurs, comment notre corps régule sa température. On transpire si on a trop chaud, on râle et on grelotte si on a trop froid. Mais ça c'est euh, ce qui se voit de l'extérieur, mais à l'intérieur, notre premier rempart contre les variations thermiques, c'est la vasodilatation ou la vasoconstriction. C'est-à-dire le fait que notre corps ajuste le diamètre de nos vaisseaux sanguins pour laisser passer plus ou moins de sang. C'est pour ça qu'on a les doigts boudinés en été, parce qu'ils sont chargés de sang. Et quand il fait froid, c'est l'inverse, toutes nos extrémités deviennent plus petites parce qu'elles sont moins remplies en quelque sorte. Et quand je dis toutes les extrémités, c'est toutes les extrémités. Ce mécanisme d'ajustement du débit du sang, on le connaît et il existe quasiment partout dans le corps, mais ça n'explique pas la spécificité des pieds, ou des mains d'ailleurs, parce que c'est exactement le même combat. Trois grandes raisons qui rendent les pieds et les mains si spéciaux. Vous connaissez peut-être les deux premières, mais c'est avec la dernière que tout se joue. Premièrement, nos extrémités ont beaucoup de surface par rapport à leur volume. Un peu comme une patate. Une patate bien chaude mettra beaucoup plus de temps à se refroidir que si elle est en forme de frites. Bon, à la base, en script, j'avais écrit frites, mais ça marche aussi avec de, de la purée. Mais imaginez que j'ai réussi à faire des frites, d'accord Et donc, ça refroidit beaucoup plus vite quand c'est en forme de frites, simplement parce que euh, bah, ces frites-là ont beaucoup plus de surface de contact avec l'air et donc beaucoup plus d'occasion de se refroidir. Nos doigts, nos orteils sont exactement dans cette situation. Ce sont des, des, des frites quand notre torse, lui, est plutôt de type, euh, de type patate. Et puis même en dehors des doigts, la main et le pied restent très peu volumineux avec une grande surface de contact quand on compare au reste du corps. Pour les deux raisons suivantes, on ne parle pas de tout le pied ou de toute la main parce que les parties vraiment spéciales, ce sont les zones sans poils, donc le dessous du pied et une grosse partie des orteils ou encore toute la paume de la main. Ces zones glabres, c'est le mot pour dire qu'il n'y a pas de poils, ont une vascularisation plus dense que dans le reste du corps. Regardez, ça ce sont les vaisseaux sanguins que l'on trouve au bout de nos doigts, à la surface de la peau. On peut distinguer comme des lignes de vaisseaux sanguins. Et ces lignes-là correspondent en fait aux lignes de vos empreintes digitales. Regardez vos doigts, à chaque ligne, ce sont des centaines de zigouigouis de vaisseaux sanguins qui amènent le sang au tissu. Et pour vous montrer la densité des vaisseaux sanguins, regardez cette image. Cette fois-ci, c'est une vue de coupe. Donc tout en haut, c'est la surface du doigt et en bas, c'est plus profond à l'intérieur du doigt. Là encore, on peut voir la formation de lignes comme pour les empreintes digitales. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une grande vascularisation dans nos mains et dans nos pieds et donc beaucoup d'occasions d'amener du sang dans nos frites pour qu'elles refroidissent plus vite. La dernière raison qui distingue nos extrémités du reste du corps et à mon sens la plus intéressante, c'est qu'il y a un truc en plus qu'il n'y a pas ailleurs des anastomoses artério-veineuses, figurez-vous. Alors c'est un nom compliqué pour désigner un vaisseau sanguin qui fait le pont entre une artériole et une vénule. Alors je suis d'accord, ça a l'air de rien comme ça, mais ce sont ces ponts-là qui sont les principaux acteurs de notre régulation thermique grâce à la vasoconstriction. Et on va entrer un petit peu dans le détail, parce que c'est vraiment dans le détail que les choses deviennent intéressantes. Quand on a chaud et qu'on a besoin d'évacuer de la chaleur, on envoie le sang, porteur de chaleur, dans nos frites. Le débit sanguin dans les extrémités correspond à 7-8 litres par minute, soit entre 110 et 133 ml par seconde. Et c'est beaucoup, c'est tout ça. Et à chaque seconde. 
Quand on a froid, à l'inverse, notre premier mécanisme, celui dont on parlait, c'est la vasoconstriction. Donc le fait que le diamètre de nos vaisseaux sanguins soit diminué. Et cela peut réduire le débit sanguin à 0. Et 0, c'est pas beaucoup. Et s'il n'y a plus de débit sanguin dans les extrémités, ça veut dire que le sang reste surtout dans la patate et a beaucoup moins d'occasion de se refroidir, donc on conserve notre chaleur. Alors cette vasoconstriction qui est vraiment clé dans l'affaire, si vous avez appris la même chose que moi à l'école, on vous l'a présenté comme ça. On a une artériole, une vénule, entre les deux on a une méta-artériole et euh, plein de capillaires autour. Ces capillaires, on en a partout dans le corps et c'est eux qui sont responsables de diffuser les nutriments à nos tissus comme le glucose ou le dioxygène. Ils permettent aussi de se débarrasser des déchets comme le CO2. Et donc ça, c'est le comportement normal que vous connaissez bien. Maintenant, quand il fait fret, on nous a expliqué que ici, sur les capillaires, il y a des muscles, des sphincters, qui peuvent se fermer pour couper ou réduire le flot sanguin. Donc ça c'est tout à fait vrai, mais c'est presque anecdotique pour ce qui est de la thermorégulation au niveau de la paume des mains et des dessous de pieds, parce que dans ces zones-là, en fait, il y a un autre vaisseau sanguin, la fameuse anastomose. On va l'appeler Anna, hein, ce sera plus facile pour la suite. Et Anna, il se trouve qu'elle est énorme, elle est beaucoup plus grosse qu'une euh, qu artériole, et toutes les Anna de nos mains et de nos pieds reçoivent 80 à 90% du flot total quand les capillaires reçoivent le reste et s'en servent surtout à des fins nutritives. Anna, son seul rôle, c'est de réguler la température, c'est tout. Elle a d'ailleurs une structure musculaire très impressionnante qui permet au système nerveux de contrôler donc, le diamètre et le débit de sang avec beaucoup de précision. C'est celle-là, la vasoconstriction, qui est importante. Donc le modèle qu'on a appris à l'école, il est vrai, mais il est incomplet quand on parle de la thermorégulation des mains et des pieds. Ça, c'est essentiellement pour nourrir les tissus, et ça, c'est uniquement pour réguler la température. On a des ana un peu partout dans le corps, à vrai dire, mais dans les mains et les pieds, c'est le festival du rassemblement. On considère qu'il y a quelque chose comme 600 anastomoses par centimètre carré au niveau du bout des doigts. Donc là, juste là, il y en a 600. Et 100 par centimètre carré au niveau du dessous des pieds. C'est donc pour ça que c'est nos pieds et pas nos genoux. C'est parce qu'il y a des vaisseaux spécifiques, des ana, dont c'est le boulot de réguler la température. Nos quatre extrémités sont en fait des milliers de radiateurs. Bon Bienvenue dans la partie frustrante de cette vidéo. Est-ce qu'il reste une question à laquelle je n'ai pas répondu Le fait qu'à l'inverse, il y a aussi des personnes qui souffrent des extrémités froides, c'est un fait. D'ailleurs, c'est un trouble essentiellement féminin, puisque ça touche 30% des femmes de 20 à 40 ans contre 7% des hommes dans la même tranche d'âge. Alors pour les mains, il avait été mesuré une différence moyenne de 1,5 degré entre les hommes et les femmes. Pourquoi il y aurait une différence homme-femme là-dessus Bonne question, il y a des euh, tas de réponses, mais je dois avouer que je ne suis pas convaincue par beaucoup d'entre elles. Il y a des articles qui disent que euh, cela vient de la différence de gras et euh, de muscles, puisque c'est un fait, hein, les hommes et les femmes en moyenne sont différents là-dessus, mais il y a d'autres articles qui le réfutent. Autant ces différences-là, donc de gras et de muscles, je les trouve assez pertinentes à l'échelle du euh, corps entier, mais pas trop pour les extrémités, vu que ce ne sont pas les zones les plus grasses ni euh, les plus musculaires. Il y a aussi l'hypothèse hormonale, puisqu'il y a une corrélation avec l'adolescence et la ménopause, mais qui manque encore d'être appuyée par d'autres recherches. D'autres pensent que c'est un critère dont on peut hériter. Et la dernière hypothèse que j'ai pu lire est reliée à quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé, je pense. Parce que la vasoconstriction qui se produit dans nos mains, c'est pas forcément lié à la température extérieure. C'est aussi régulé par nos émotions. Par exemple, la colère, l'anxiété, la dépression, la culpabilité, la peur de l'abandon et j'en passe, sont des émotions qui s'accompagnent d'une baisse de température des doigts, chez les hommes et les femmes d'ailleurs. Et à l'inverse, quand on est détaché émotionnellement, quand on a un sentiment de sécurité, de confort, de supériorité, de contrôle, là, les doigts ont tendance à être plus chauds. Et comme la façon dont on gère nos émotions est quelque chose de socialement construit, par exemple, il est généralement plus accepté qu'un homme soit plus agressif ou colérique qu'une femme, et eh bien dans la gestion de nos propres émotions, peut-être que cela s'exprime aussi par la température de nos mains et de nos pieds. Alors si le fait que nos émotions ont un impact sur notre température, ça c'est vraiment prouvé, 
C'est plus difficile d'établir un lien clair avec les différences de socialisation homme-femme. Cela dit, même si on pouvait prouver sa véracité, je pense qu'elle viendrait en combinaison. Notre facteur et ne serait pas la seule et unique raison. J'avais prévenu hein, que c'était la partie euh, frustrante de la vidéo. J'ai pas de réponse définitive à vous donner, mais euh, si ma synthèse ne vous satisfait pas, je vous mets des articles en description, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Ce qui est certain, c'est que oui, il y a une différence entre la moyenne des hommes et la moyenne des femmes sur la température des extrémités. Et comble du malheur, les personnes qui ont les pieds comme des glaçons auront aussi du mal à s'endormir à cause de ça. Parce que l'endormissement ne peut se produire que lorsque le corps est relaxé, ce qui implique une vasodilatation, une ouverture de nos vaisseaux sanguins, donc un afflux de chaleur, notamment aux extrémités. Soyez donc clément vers les personnes aux pieds gelés, non seulement c'est désagréable, mais ça empêche de dormir, donc c'est vraiment la double peine. Aimons-nous les uns les autres et acceptons nos différences de température. Bon bah si vous êtes encore là, moi j'en ajoute, hein, parce qu'il y, y a un petit truc en plus qui n'est pas nécessaire dans la vidéo, mais dont j'aimerais parler, parce que je le trouve cool, sur la conservation de la chaleur d'ailleurs. On parle tout le temps de la vasoconstriction comme le facteur clé et tout, moi-même je viens de le faire, mais quand on regarde le mécanisme, disons, dans sa, dans sa globalité, c'est encore plus impressionnant d'ingéniosité. Là, ce que j'ai essayé de dire, c'est ingéniosité. Est-ce que vous connaissez le système d'échange de chaleur à contre quoi Donc ça, c'est un vaisseau sanguin qui se trouve à l'intérieur du corps. Ici, on a la peau, puis ça, c'est l'air extérieur qu'on considère qui est très froid. Et donc, on se trouve quelque part dans le doigt. Là. Donc, on a le sang chaud qui arrive ici, qui est refroidi là et qui euh, remonte. Mais quand le sang est refroidi aux extrémités, il remonte ensuite dans les veines. Mais en vrai, on n'a pas envie d'avoir un sang glacé qui remonte partout dans le corps. Ce serait complètement contre-productif. Ça refroidirait nos organes qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, à la place, le sang qui remonte par les veines va le faire à proximité de l'artère qui amène le sang chaud. Cette proximité fait qu'il y aura des échanges de chaleur ici. Donc le sang chaud sera pré-refroidi avant d'arriver aux extrémités et le sang froid sera pré-réchauffé avant de remonter dans le corps. De cette façon, le froid reste très localisé. Et ça va encore plus loin en fait, parce que quand il fait froid, le sang remonte plutôt au niveau des tissus profonds, donc pour bénéficier de ce mécanisme de contre-courant, en étant bien collé aux artères chaudes, alors que quand il fait chaud, le sang remonterait plutôt par le tissu superficiel pour s'éloigner justement du sang chaud des artères et avoir une plus grande surface de contact avec l'extérieur. C'était le second épisode de la saison 2 de « Je me suis encore perdu sur Internet ». J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner parce qu'il reste encore 8 épisodes de questions ridicules à venir. Et si vous voulez pousser encore le bouchon plus loin et que vous ne voulez vraiment, alors vraiment rien louper de tout syllabus, donc euh, ce que je fais à la radio ou les réseaux sociaux, la chaîne secondaire, tout ça, bah sachez que je relance la newsletter. Le lien est en description et évidemment, j'ai aucune intention de vous spammer. Je change de sujet complètement, ça n'a absolument rien à voir, mais je voulais faire une petite mention de ça. Il y a quelques mois, j'ai été membre de jury pour un concours francophone de vulgarisation scientifique en vidéo organisé par l'ambassade de France au Canada et ouvert à tous les élèves du pays. Comme on n'a pas pu avoir de cérémonie de remise des prix, pour euh, des raisons que vous connaissez, je voulais simplement profiter de la fin de cette vidéo pour remercier tous les participants de leur implication et pour féliciter la gagnante dont vous trouverez la vidéo en description. Je vous invite à aller la voir juste pour voir ce qui a été fait. Nous, on se retrouve bientôt. À la prochaine.